সবুজ শ্যামল এ দেশ কৃষি প্রধান এ দেশ নদীমাত্রিক এ দেশ আমাদেরই বাংলাদেশ চোখ জুড়ানো এদেশের এখনও অধিকাংশ মানুষই কৃষির সঙ্গে জড়িত সেই সফল কৃষকদের সফলতার চিত্র তুলে ধরতে চিত্রপুরী কৃষি চিত্র টিম ছুটে চলছে দেশের এ প্রান্তর থেকে ও প্রান্ত এই চ্যানেলের ভিডিও নিয়মিত পেতে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন সঙ্গে টিপে দিন বেল আইকন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা বন্ধুরা আজকে আমি রয় মানিক চিত্রপুরি কৃষি চিত্র টিম নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে আসছি মুন্সিগঞ্জ জেলা লৌহজং উপজেলা সাতঘরিয়া একটি গ্রাম এই গ্রামে জনাব সাজ্জাদুর রহমান মৃধা শিপন সাহেব গড়ে তুলেছেন চমৎকার একটি ডেইরি ফার্ম নাম দিয়েছেন ড্রাস ডেইরি লিমিটেড তার এই খামারে রয়েছে ভালো ভালো জাতের কিছু গরু ছাগল এবং কিছু ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির মুরগি এছাড়াও সবুজ বনায়ন তো রয়েছে আজকে আপনাদের দেখাতে আমি নিয়ে আসছি সেই মুন্সিগঞ্জে গরু পালন গরু পালন শুনলেই আমরা আগে ভেবেই নিতাম গ্রামগঞ্জের মেঠোপথ খোলা মাঠ হাল জোয়াল গরুর গাড়ি কিন্তু এখন কিন্তু সেই দৃশ্য আর আমরা দেখতে পাই না প্রায় চোখেই পড়ে না সেই গরুর গাড়ি সেই হাল সেই মই সেই লাঙল এগুলো স্থান হয়েছে এখন জাদুঘরে আর গরু লালন পালন করছেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মোটা তাজাকরণ এবং দুধ উৎপাদনে দেশের বড় বড় শিল্পপতিরা বিভিন্ন শিল্পের পাশাপাশি এই গো লালন পালনকেও এখন শিল্প পরিণত করে ফেলেছে লাভবানও হচ্ছেন আজকে আমি রয় মালিক তারিরই একটি সমন্বিত আধুনিক পরিকল্পিত খামার আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাব জানার চেষ্টা করব পরিকল্পিত খামার কাকে বলে কিভাবে গরু ছাগল মুরগি লালন পালন করে লাভবান হওয়া যায় অনেকেই আমার কাছে বলেন ভাই আমরা খামার করে লাভবান হতে পারছি না সেই বিষয়টি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি আমি রয় মালিক দেশের হাটে ঘাটে মাঠে প্রান্তিক কৃষক থেকে শুরু করে বড় বড় কোটি কোটি টাকা যারা ইনভেস্ট করেছে এই সেক্টরে তাদের খামারও দেখানোর চেষ্টা করি এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করি ত্রুটি কোথায় কেন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই আজকে আপনাদের দেখাব সেই পরিকল্পিত একটি গো খামার ডাস ডেইরি লিমিটেড আসুন আসুন আচ্ছা জীবনে মুক্ত সুন্দর প্রোটেকশন দিয়ে দেন আধুনিক পরিকল্পিত খামারের এই একটি ব্যবস্থা যেটিতে রোগ জীবাণু প্রবেশ করার কোনো সুযোগ নাই তো ভাইজান এর আগে তো দেখলাম চমৎকার একটি সিকিউরিটি আপনি মেডিসিন দিয়ে আমাকে জীবাণু মুক্ত করলেন এখানে এটা এক্সট্রা প্রোডাক্ট এটা গাড়ি যখন যাবে কোনো গাড়িতে কোনো জ্যাম যেন না যায় ভিতরে গাড়ি বা যে কোনো পরিবহন এখানে পরিবহন করলে এটা যেন পরিষ্কার এবং নিট অ্যান্ড ক্লিন যায় জীবাণু মুক্ত যায় সুন্দর সুন্দর আসলে আসেন আধুনিক পরিকল্পিত খামারের এই একটি সুন্দর ব্যবস্থা 
সেই প্রাচীন আমল থেকে গ্রামগঞ্জে পালন করা হতো গরু মহিষ গ্রামগঞ্জে গরু মহিষ পালন করার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল হাল চাষ কৃষকের ফলে এক একটি গরু মহিষ যেন এক একটি শক্ত শ্রমিক হিসাবে কাজ করত হাল চাষের পাশাপাশি পরিবহন কাজেও তাদেরকে ব্যবহার করা হতো কালের বিবর্তনে সেই গরুর গাড়ি লাঙল মহিষ এখন ঠাই নিতে শুরু করেছে জাদুঘরে গরু ছাগল মহিষ এখন পালন করা হচ্ছে বাণিজ্যিকভাবে মাংস ও দুধ উৎপাদনে আর হাল চাষ করা হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে যে গরু ছাগল বলতেই চোখের সামনে ভেসে উঠত গ্রামের খোলা মাঠ মেটো পথ গরুর গাড়ি সেই দৃশ্য এখন আর দেখতেই পাওয়া যায় না গরু মহিষ বলতে গেলে এখন সেই হাল চাষের কষ্ট থেকে বেঁচেই গেছে দেশের বড় বড় শিল্পের মালিকেরা অন্যান্য শিল্প ইন্ডাস্ট্রিজের পাশাপাশি গবাদি পশু পালন করছেন বাণিজ্যিকভাবে ইনভেস্ট করছেন কোটি কোটি টাকা আশানুরূপ ফলও পাচ্ছেন তারা অ্যারুলি একটি ডাস ডেয়ারি লিমিটেড মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহগঞ্জ থানায় সাতঘুরিয়া ইউনিয়নে এই খামারটি এই খামারে রয়েছে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানি করা ভালো ভালো সার গরু গাভি গরু বাসুর উন্নত জাতের ভেড়া আরও রয়েছে দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আমদানি করা বিভিন্ন প্রজাতির ফ্যান্সি ছাগল হরেক প্রজাতির মুরগি বিশাল শেট ভাই এই শেটের ক্যাপাসিটি কী রকম কতগুলো বল আপনার একটা গরুর ক্যাপাসিটি আছে তিনশো দশটা আসলে শিকার করতে দোষ নাই আমি চিত্র পরি কৃষি চিত্র নিয়ে হাটে ঘাটে মাঠে এমনকি এই বাংলাদেশের রাজধানীতে অনেক শেটে গিয়েছি আমার কাছে কেমন যেন মনে হচ্ছে যে এরকম শেট আমার কাছে বা আমার নজরে পড়েনি দ্বিতীয়টি ভালো লাগছে দেখে এই গরুগুলো আসলে কোথ থেকে সংগ্রহ করে এগুলো বিভিন্ন হাট থেকে বাংলাদেশের তারপর রাজশাহী চাপায় নবাবগঞ্জ বিভিন্ন হাট থেকে কয় মাস করে লালন পালন করে না আমাদের কিছু আছে প্রিয়রিটি আছে আমাদের কিছু আছে এক বছরও রাখা হয় কিছু আছে ছয় মাসের কিছু আছে দুই বছরের কারণটা এর কারণটা হচ্ছে কিছু ব্রিড আছে খুব ভালো ছোট থেকে আনা হয় যদি বুঝতে পারা যায় সেটা রাখলে আমাদের বেনিফিট হবে সেটা রাখে আর যেটা মনে হয় যে বাড়বে না সেটা তো রেখে লাভ নাই সেটা খাবে আর খাবার নষ্ট করবে এটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করেন ওয়েট করেন মাঝে মানে এক্সপার্ট আছে ওয়েট হয় গ্রোথ দেখি পার ডে গ্রোথ কতটুকু অথবা দশ দিন পরে একটা গ্রোথ দেখা হয় যে কতটুকু ইম্প্রুভ তখন আমরা একটা আইডিয়া করে এটা ইম্প্রুভনেস আছে হবে সেক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত নেই কোনগুলো আমরা শর্টলি ছেড়ে দেবো আর কোনগুলো রেখে দেবো
বুল শেড এবং ডেরি প্রজেক্ট দুটাই দেখেছে সে আছে তার সাথে দেখাশোনা তাহলে আপনি করেন জি দেখাশোনা আপনি বলবেন কি আপনাদের এই সমস্যার সেটে পরিচর্যার বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে চাই অর্থাৎ প্রতিটি গরুকে প্রতিদিনই গোসল করেন সকালে পাটা সবকিছু ধুয়ে সবকিছু পরিষ্কার রাখা হয় পরে আবার দুপুর বেলা আবার গোসল করানো হয় এখানে আচ্ছা দুইবার হ্যাঁ দুইবার মতো গোসল করেন এখন তো যেহেতু গরমের সিজন গরমের সিজন সেই কারণে একটু বেশি করানো হয় আর শীতের দিনে একদিন পর পর করালো হয় কোনো সমস্যা আর কি কি টেক কেয়ার করেন আমাদের এখানে প্রতিদিন গরুকে শ্যাম্পু দিয়ে ওয়াশ করানো হয় যেটা আমরা সব সময় করি আর প্রতিদিন ওর শরীর ম্যাসেজ করা হয় এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের রেগুলার একটা কাজ যেটা সবসময় করা লাগবে যেতে শরীরের গরু যে চামড়ার স্কিন সেটাও ভালো থাকে গরুর শরীরও সুন্দর থাকে ও দেখতেও ভালো লাগে ঠিক আছে ওর সৌন্দর্যটা ফুটে ওঠে খাবারের ব্যাপারে যদি বলতেন গরু যেহেতু গৃহপ্রালিত প্রাণী তো অবশ্যই এটার তৃণভোজ প্রাণী চাইতে অবশ্যই এটা ঘাস লাগবে এই কারণে পর্যাপ্ত পরিমাণ আমরা ঘাস দিচ্ছি সাইলেজ দিচ্ছি আর পাশে এটা দানাদার আছে ঘাস লাগানোর জায়গা আছে হ্যাঁ ঘাস লাগানোর পর্যাপ্ত জায়গা আছে আমরা হ্যাঁ এরপরে সাইলেজ করে রাখি জি সাইলেজ করে রাখি আমাদের সামনে সাইলেজ স্পিড করা আছে আমাদের দুইটা সাইলেজ স্পিড করা আছে যেটার মধ্যে আপনার প্রায় দুই হাজার থেকে পঁচিশশো টন মতো সাইলেজ আমরা রিজার্ভ রাখতে পারবো মানে আমাদের যে গরুগুলো আছে এটা সারা বছরের খাবার আমরা ওইখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ রাখা পারবো আর এছাড়া তো আমাদের যে ধানি জমানি যেখানে ঘাস চাষ করা হয় সেখান থেকে তো প্রতিদিন আমাদের ঘাস আসছে তো সেগুলো আমরা সব কিছু মিলে আমরা এখানে গরুকে খাবার দেওয়া পরিবেশন করা হয় খাবার সারা বছর তো ঘাস পাওয়া যায় না হ্যাঁ সারা বছর ক্ষেত্রে যে সাইলেজ করে রাখলে সুবিধা হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের ঢাকার বাইরেও কিছু জমি কেনা আছে ওইখান থেকে আমাদের ঘাস আসে প্লাস আমাদের যে সাইলেজ আছে আমরা যে সাইলেজ রিজার্ভ করতেছি সেখান থেকে আমরা সাইলেজ খাওয়াচ্ছি মানে আমাদের সারা বছর আমরা আমাদের প্ল্যানিংটা এরকম যে প্রত্যেক দিন আমার গরুর সাইলেজ প্লাস ঘাস দুইটাই পাবে যেহেতু এটা গৃহপালিত এটা ঘাস পর্যাপ্ত পরিমাণে দরকার আর যেহেতু গরু সবাই জানি আমরা ঘাস খাই ঠিক আছে এই কারণে এই দুইটা জিনিস আমাদের কম্পালসারি আর এই দুটো জিনিস প্রতিদিনই আমাদের থাকবে অবশ্যই আর দানাদার খাবারের মধ্যে কী কী দিয়ে থাকে দানাদার খাবারের মধ্যে সয়াবিন মিল আছে গম্বুসি আছে তারপরে রাইস পলিশ আছে এই সব কিছু মিলিয়ে আমরা একটা খাবার তৈরি করি খাবারটা আমরা দানাদার খাবারটা দিচ্ছি এক বেলা এক অনেক জায়গায় তো আমি জানি যে দুই বেলা দিয়ে থাকে আপনার এক বেলা কখন দিয়ে থাকে এক বেলা আমরা মূলত এটা দুপুরে দিই খাবারটা মূলত দুপুরে আর সকালে আর বিকেলে কি সকালে দিচ্ছি আমরা সাইলেস আর বিকেলে দিচ্ছি আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাস আর খড় আর আমাদের যে খাবারটা ওইটা আমরা ওরকমভাবে প্রসেসিং করি আমাদের একটা টি আমার মেশিন আছে আমরা খাবারটা প্রতিদিনে খাবারটা আমরা প্রতিদিন ওইটার মধ্যে মিক্সিং করি মিক্সিং করার পরে খাবারটা আমরা সবকে পরিবেশন করি বিভিন্ন সাইজ গরু আছে আপনাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি এর গ্রোথ অনুযায়ী তো বোধ হয় খাবারের পরিমাণও কম বেশি দিয়ে থাকে হ্যাঁ গ্রোথ অনুযায়ী খাবার কম বেশি দিয়ে থাকি আর এর মধ্যে দানাদার খাবারের যে বিষয়টা হচ্ছে আমি যে গরুকে যদি প্রতিদিন দুই বেলা বা তিন বেলা দানাদার খাবার দিই তো গরুটা শরীরে এখন গরুটা শরীরে যে অবস্থা থাকবে স্কিনটা ততটা ভালো থাকবে না গরুটা মোটা হবে ঠিক আছে কিন্তু ওর শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে চর্বি হয়ে যাবে যে সেটা আমরা চাই না গরুর শরীরে গরুর শরীরে যদি চর্বি থাকে তো সেই গরুর কোনো মূল্য থাকে না এই গরুটাকে প্রতিদিন দুপুরে যেহেতু এক বেলা আপনার দানাদার খাবার দিয়ে থাকেন তাতে কত কেজি দেওয়া হয় এটা বডি ওয়েট অনুযায়ী আমরা করতেছি তো এটা বডি ওয়েট যদি সাতশো উপর থাকে তো সাতশো অনুযায়ী এটা দানাদার পাচ্ছে সাত থেকে আট কেজি আট কেজির মতো দানাদার খাচ্ছে এটা আচ্ছা আর যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব সময় তো বোধ হয় নিট অ্যান্ড ক্লিন সময় নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকে এটা যে কার্পেট দেখতে পাচ্ছি এটা অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে থাকেন এগুলো আসলে কোথায় সংগ্রহ করে কীভাবে সংগ্রহ করে দাম কত আপনি কাল বলতেন আমাদের এই কার্পেটটার ওজন হচ্ছে ফিফটি কেজি পঞ্চাশ কেজি তো এটা আমাদের বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করা হয়েছে এটা কার্পেটটা সরাসরি ইউরোপ থেকে আসছে যো এই কার্পেটটা এমন একটা সুবিধা আছে যখন গরু শোবে তখন ওর যে শরীরে যে কার্যক্ষমতা আছে রক্ত চলাচল আছে সব কিছু ভালো থাকবে আর শরীরের জন্য এটা ভালো শরীরটাও ম্যাসেজ হবে এই কার্পেটের গুণাগুণ এতটা ভালো আর এই কার্পেট বাংলাদেশে কোথাও পাওয়া যায় না এটা আমরা বাইরে থেকে সরাসরি ইম্পোর্ট করছি এতে আপনাদের গরুর খুর নষ্ট হয় না আর যখনই গরু বড় হয়ে যায় ওয়েট বেশি হওয়ার কারণে খুঁড়ে কিন্তু সমস্যা হ্যাঁ এই কার্পেট থাকে না কোনো সমস্যা হবে না সুন্দর এরপরে যে গোসল করানোর পরে যে পানি সুন্দরভাবে একটু স্লোপিং আছে আচ্ছা আরেকটি কথা ভাইয়া জিজ্ঞাসা করব এই যে পর্যাপ্ত পরিমাণ গরু এ তো প্রচুর গোবর হয় সে গোবর দিয়ে কী করে আপাতত গোবর দিয়ে গেছে না কারণ
আপনি এখানে কতদিন হয় আছেন আমি এখানে আছি চার বছর চার বছর এর আগে কি করতেন এর আগে পড়াশোনা করছে এই যে খামারে এই দেখভাল করছেন আপনি এখানে কেমন লাগছে অবশ্যই গৃহপালিত প্রাণী আর বগো জানোয়ার ওদের সাথে থাকা অত্যন্ত একটা আনন্দদায়ক ওদের সাথে কাজ করা আর ওদের বিষয়টা হচ্ছে ওদেরকে মায়া করবো তো ওরা আমাকে মায়া করবে যেহেতু ওরা বগো জানোয়ার ওরা তো ওই হিসাবে তাদের সাথে কাজ করে অবশ্যই আনন্দ পাওয়া যায় আর একটা মনের মধ্যে একটা তৃপ্তি চলে আসে এটা ইন্ডিয়ার বর্ডার থেকেই এটা সংগ্রহ করা তো আমরা এই গরুগুলো সংগ্রহ করছিলাম আজকে চার ছয় মাস যাবত এটা আমরা এখানে লাল বাড়ান করতেছি আপনারা তো আর ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসেন না না ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আপনারা কিভাবে সংগ্রহ করেন ইন্ডিয়া আমরা বর্ডার থেকে আমরা এগুলো সংগ্রহ করি অনেকে জিজ্ঞাসা করে তো ভাইয়া ইন্ডিয়ান গরু কিভাবে সংগ্রহ করব ও দেশ থেকে আনার প্রক্রিয়া কি না মূলত যেহেতু ইন্ডিয়ার বর্ডার থেকে ইন্ডিয়া থেকে যখন বাংলাদেশে গরু ঢুকে এরকম অনেক জাতের অনেক রকমের গরু ঢুকে তো ওইখান থেকে আস্তে 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 কালেকশন করতে হয় যে বাংলাদেশে আমরা জানি যে বাংলাদেশের পাশ পার্শ্ববর্তী জায়গায় ইন্ডিয়ার অনেক বর্ডার পড়ছে তিন সাইডই বর্ডার ইন্ডিয়ার তো অনেক দিক থেকে গরু আসে অনেক গরুই আসে তো ওইখান থেকে আমরা আস্তে আস্তে একটা একটা করে কালেকশন করি আর কি সৌন্দর্যর উপরে আপনাদের তো পর্যাপ্ত পরিমাণ গরু অবশ্যই নিজস্ব ডাক্তার আছে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের নিজস্ব ডাক্তার আছে আমাদের একটা ডাক্তারের টিমও আছে চারজন ডাক্তার একসাথে কাজ করে তারা তাদের সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দিন একটু কথা বলি আপনাদের ডাক্তার এই খামারের ডাক্তার আসসালামু আলাইকুম কথা বলবো একটু ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিম ডাক্তার মোহাম্মদ ইব্রাহিম ম্যাডাম জান্নাতুল নূর ডাক্তার জান্নাতুল নূর চমৎকার নাম আপনার ডাক্তার জুনায়েদ ডাক্তার জুনায়েদ তো আপনাদের কাছে কিছু কিছু জিনিস আমি জানতে চাই আসলে আমি তো হাটে ঘাটে মাঠে ঘুরে বেড়াই অনেকেই আমার চ্যানেল দেখে আমার চ্যানেল দেখে অনেকেই মনে করে যে মানিক ভাই আমাদের গরুর লালন পালন শিখায় আমি তাহলে কিছুই জানি না এ আপনাদের কাছে শুনি জিজ্ঞাসা করি আপনি বলেন আমার দর্শকটা শুনে আচ্ছা যাই হোক আপনার কাছে প্রথম যেটি জানতে চাইব হাটে থেকে বা বাইরে থেকে গরু নিয়ে এসে যে প্রথমেই আমরা অনেকেই খামারে ঢুকাই সেটা কতটুকু আপনি সাপোর্ট করেন না ওটা টোটালি সাপোর্ট করি না আমি কারণ যেহেতু হাটে ঘাটে বিভিন্ন জায়গা থেকে গরুগুলো আসে আমাকে প্রথমে এটা কোয়ারেন্টাইন মাস্ট করতে হবে কারণ ওরা যখন বাইরে আসে বিভিন্ন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া বিভিন্ন অর্গানিজমের মাধ্যমে তার এফেক্টেড থাকতে পারে তো আমাদের অ্যাটলিস্ট পনেরো থেকে বিশ দিন আমাদেরকে কোয়ারেন্টাইন করে রাখতে হবে কোয়ারেন্টাইন করার পর যদি দেখি কোনো সাইন্স সিমটম নেই গরুগুলো টোটালি ওকে দেন আমরা ফার্মগুলোকে এন্ট্রি করবো এবং কোয়ারেন্টাইন সেটা ফার্ম থেকে একটু দূরে হতে হবে যেন ওখানে কোনো অসুবিধা ডিজিজ স্প্রেড করলে যেন ফার্মে আসতে না পারে ওভাবে আমাদের কোয়ারেন্টাইনটা ম্যানেজ করতে হবে আর সাথে সাথে তো ফার্মে ঢুকানো যাবে না মিনিমাম কতদিন রাখতে হবে ওই 20 দিন 15 থেকে 20 দিন কোয়ারেন্টাইন করতে হবে আলাদাভাবে রাখতে হবে ওখানে ক্লোজ অবজারভেশন করতে হবে কোনো ডিজিজ আসছে কিনা সেটাও দেখতে হবে কোনো প্রবলেম হলে সেটাও সলিউশন করে ওখানে ট্রিটমেন্ট দিয়ে ওখানে সুস্থ করে তারপর আমার খামারে ঢুকাইতে হবে একটা অসুস্থ করে খামারে ঢুকা যাবে না কারণ একটা অসুস্থ করে ঢুকালে আমার সুস্থ যে গরুগুলো আছে ওগুলো ইনফেক্টেড হতে পারে সেজন্য এই যে খামারে যে মোটা তাজাকরণ গরু এ সাধারণত কি কি ধরনের রোগ বেশি আপনাদের নজরে পড়ে আমার খামারে এখন পর্যন্ত আল্লাহর মতো আমরা তেমন কোনো রোগ ফেস করি নাই আল্লাহর মতো আমরা অনেক হ্যাপি যে এখন তেমন কোনো সমস্যা নেই মাঝে মাঝে হয়তো ফিডিং প্রবলেমের কারণে পেট ফুলে যেতে পারে ব্লড যেটাকে বলে বা মাছি টাছি পশলে একটু ঘা হতে পারে ফোড়া হতে পারে এই কয়েকটা আমাদের ফার্মে আর এর মধ্যে আমরা কোনো প্রবলেম পাইনি আল্লাহর মতো আমাদের এভরিথিং ইজ ওকে ধন্যবাদ আপনার সঙ্গে কথা বলে ভালো লাগলো ডাক্তার জুনায়েদ হোসেন আপনার সঙ্গে একটু কথা বলুন প্রতিটি গরুকে যে ইনজেকশান ভ্যাকসিন দিতে হয় বাড়িতে নিয়ে আসার পরে কোন ইনজেকশানটা আগে দিতে হয় আমরা প্রথমে যখন একটা নতুন গরু আসে তখন যদি কোনো অসুস্থ থাকে তখন আমরা তাদেরকে প্রপারলি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় ট্রিটমেন্ট দেওয়া হওয়ার সুস্থ হয়ে গেলে তারপর কিছু আমরা ক্রিমির ডোজটা চালু করি চালু করার পরে আমরা তারপর ভ্যাকসিনেশন চালু করি এইভাবে মেনটেন করা হয় বিভিন্ন আসুক সাধারণত কয় মাস পর পরে দেওয়ার পরামর্শ দেন প্রথমে সুস্থ হয়ে গেলে তারপর দুই মাস দুই মাসের মতো সময় লাগে তারপর দেই তারপর আবার বুস্টারিংয়ের সময় আমরা চার মাস ওয়েট করি চার মাস পর আমরা বুস্টারিংটা করি এই যে খুড়া রোগের যে সবচাইতে বড় সমস্যা যেটা খামারিরা মনে করে খুড়া রোগ এটা কেন হয় এবং এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কি কোনো উপায় নাই এফ এমডি যেটা খুড়া রোগ যেটা বলে ওটার জন্য প্রপার ভ্যাকসিনেশনটা ইম্পর্টেন্ট ভ্যাকসিনেশনটা যদি জাস্ট আমি করা হয় তাহলে খুড়া রোগটা হয় না ভ্যাকসিনেশনটা প্রথমে করতে হবে যে
তারপরে হচ্ছে যে ওটা আমরা যেভাবে হোক ওটা আমরা মেইনটেইন করতে পারবো আর কি যে ঘোরাঘুরা থেকে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারবো যদি ভ্যাকসিনটা ঠিকভাবে পাওয়ানো হয় গ্রামগঞ্জে অনেকেই চাউলের ভাত রান্না করে জাউ রান্না করে খাওয়ায় আপনি কি বলেন না এটা অ্যাকচুয়ালি জাউটা মূলত কার্বোহাইড্রেট ওরা কিন্তু জাউ খাওয়াচ্ছে কিন্তু ওরা মূলত কি খাওয়াচ্ছে এটা কিন্তু তারা বুঝতে পারতেছে না এটা জাউটা যখন পাক করে সিদ্ধ করে খাওয়া যায় খুব নরম করে তার ডাইজেশনের সুবিধা হয় এবং গরুটার বিশেষ কার্বোহাইড্রেট যখন একটা গরু খায় তখন তার শরীরটা আস্তে 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 ডেভেলপমেন্ট হতে শুরু করে যদি কৃমিমুক্ত থাকে কৃমিমুক্ত না থাকলে কোনো কিছুতে কোনো কিছু লাভ হয় না এটা প্রথম এনশিওর করতে হবে যে কৃমিমুক্ত কি না সেটা রান্না করে খাওয়া খাওয়াতে অনেকের মানে গরু কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আমি অনেক খবর জানি কারণ গ্যাস হওয়ার পরে হয়ে যায় এটা বিশেষ করে যখন বাসি খাবারটা দেওয়া হয় বাসি পচা বাসি অনেকে পচা বাসি খাবারটা দেয় বলেই অ্যাসিডোসিস হয় কিন্তু একদম টাটকা জাউটা পাক করে খাওয়ালে এটা হয় না এটা হয় না আপনি সমর্থন করেন না না এটা সমর্থন কি এটা গ্রাম বাংলার যেটা একটা ঐতিহ্য যারা গরু মোটাতে যা করে গ্রাম্য পরিবেশে যেটা সেটা অবশ্যই তারা জাউ ভাত খাওয়ায় এবং সব ফার অনেক ফার্মেই এখনও জাউ ভাত খাওয়াচ্ছে পরিমাণ মতো খাওয়ালে সমস্যা মতো খাওয়ালে কোনো অ্যাসিডোসিস বা গ্যাস পেট ফাঁপা এগুলো কিছুই হয় না এটা গ্রামের একটা ঐতিহ্য আচ্ছা আরেকটি বিষয় জানব আমাদের ম্যাডামের কাছ থেকে এই মশা এবং মাসি এটা একটা কমন সমস্যা এটা থেকে কীভাবে মুক্ত পেতে পারে অর্থাৎ এই পরিত্রাণ পেতে পারে আমার ছোটো ছোটো গ্রামে অনেক খামারিটা কী পরামর্শ দেবেন গ্রামে এখন আমাদের এই মাছি তাড়ানোর জন্য আমরা এখানে একটা ওষুধ ইউজ করি একটা পাউডার ফর্ম নো ক্রস ওইটা ইউজ করার পর আমরা অনেকটা পরিত্রাণ পাইছি যে মাছি আসে না বা এখন আমার কিছু কিছু স্টিকার পাওয়া যায় যেগুলোতে মাছি বসে ওগুলো যদি ইউজ করা হয় তাহলে মেবি আর মোছা মাসে কোনো সমস্যা করবে না আবার বিভিন্ন নেট ফার্মের চারপাশে যদি আমি নেট ইলেকট্রিক নেটগুলো লাগানো হয় ওটা কম খরচেও পাওয়া যায় তো নেটগুলো লাগালে তখন মশা মশার মাসি ফার্মে প্রবেশ করতে পারে না বিভিন্নভাবে ওভাবে পরিত্রাণ করা যায় আবার আমাদের এখানে খেয়াল করবেন বিভিন্ন লাইট আছে ওই লাইটগুলো মাধ্যমে মাসি আমাদের পরিত্রাণ পাচ্ছি আমরা আমাদের ফার্মে আমাদের এখানে মাসি বা মশা তেমন কোনো প্রবলেম হচ্ছে না আচ্ছা আবার আপনার কাছে ফিরে আসবো একটা শেট পরিকল্পিত শেট এটা তো আসলে অত্যাধিক ব্যয়বহুল শেট পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকার মালিক সে করেছে ঠিক আছে স্বল্প পরিসরে অল্প টাকায় ভালো মানের কী রকম সেট করা উচিত পরে এত অয়েল ডেকোরেটেড না করে যদি ফ্যাসেট ছনের যদি করা হয় ছনটা কিন্তু একটা ই বান্ধব পরিবেশ বান্ধব ম্যাডাম আপনি কি বলবেন আপনার অনেক ছোটো ভাইরা আছে তাদের তো বেশি টাকা নাই এই দুটি চারটি গরু দিয়ে শুরু করতে চাই আমার কম ব্যবসা করেও যদি আমরা বেশি পরিমাণ দিতে পারি মিডিল ক্লাসের গরুগুলার চাহিদা বেশি যদি আমরা বিফ ফ্যাটিংয়ের জন্য দেখি তাহলে আমাদের যেহেতু কম টাকা সেহেতু আমরা ফ্যাশন শোয়ের মধ্যে গরু আর গরুর মাংস খেতে পারবে আর ওখান থেকে গরু নিয়ে যেতে পারবে হ্যাঁ একটু ভীতু মানে সব মিলে একটু ভীতু আর কি সার্ডেন কাউকে দেখলে তখন ভয় পায় কিন্তু আমরা যখন আসি যে আমাদের সাথে পরিচিত হয়ে এসে আমাদেরকে দেখলে এখন আমি ভয় পায় না ভেড়ার যে মিটটা সেটা তো অনেক টেস্টি ভেড়ার মিটটা আমরা সাপ্লাই করব ছাগলে আমাদের সেম কানে গহনা কিসের গহনা আমরা ইয়ার ট্যাগিং করে রাখি যেন আমাদের পরবর্তীতে কোনো সব ভেন্টিলেশনের জন্য আমরা ফাঁকা রাখতে পারি যেহেতু প্রপার ভেন্টিলেশনটা যেন পাই যে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে প্রপার ভেন্টিলেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি কাদাকনাথ কালো মুরগি এ মুরগির মাংস কালো রক্ত কালো টয়া কালো ফুরিয়া কালো মানে ঔষধি মাংস ঔষধি মাংস ঔষধি মাংস পারফেক্ট তাই এই এক একটা মুরগির দাম কত এক একটা আমরা আমাদের পরিবেশনা আপনাদের ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন আরও নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকুন